உங்க பழைய வீட்டை மாடர்ன் வீடா மாற்றலாம் வாங்க நிம்மதி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தொடர்புக்கு ஏழு ஆறு ஆறு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது 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 எனது இனிய வணக்கங்கள் கோவை நிருபர்களுக்கு மீடியா திருமகன் ஈவேரா அவர்கள் மறைவை அடுத்து நேராவை நேராக நேராக சென்று விசாரித்திருந்தேன் காங்கிரஸ் தலைவர் இளங்கோவன் அவர்களை சந்தித்து அண்ணல் ஓபிஎஸ் அவர்களும் எங்களது கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் முன்னாள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிக்க சொல்லியிருந்தார்கள் அதை போய் தெரிவித்து அவரை சந்தித்து ஈரோடு மாநகர மாவட்ட கழக செயலாளர் முருகானந்தம் கார்த்திகேயன் இவர்களோடு சென்று விசாரித்து வந்தேன் நிர்வாகிகளோடு அந்த இழப்பினுடைய படு கூட மாறவில்லை அதற்குள்ளாக தேர்தல் ஆணையம் தேர்தலை அறிவித்து விட்டது பல ஸ்டேட்டில் அறிவித்ததால் வேறு வழி இல்லாமல் உடனடியாக இந்த தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு பார்த்து சிரிப்பு தான் வந்துச்சு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அண்ணன் ஓபிஎஸ் அனுமதி பெற்று ஏன்னா அண்ணனும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க வேறு வழி இல்லாமல் அண்ணனும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க சைன் பண்ணி தான் அவருடைய ஒப்புதலை பெற்று தான் அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தொம்பது தொகுதி நாற்பத்தொம்பது தொகுதி மொத்தமாக நாற்பத்தி ஒம்பது தொகுதி கூட்டணிக்கு கொடுக்கப்பட்டது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் கூட்டணிக்கு கொடுக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் அதில் பாமக பாரதிய ஜனதா கட்சி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாசனுக்கு அவருடைய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வாசன் அவர்கள் தலைவராக இருக்கிறார் தமிழ் மாநில காங்கிரஸினோட அவருக்கும் சேர்த்து கொடுக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்தோம் அது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு நாலு எம்எல்ஏவை வெற்றி பெற செய்தது ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பாமக வெற்றி பெற செய்தது அஞ்சு நாளும் ஒம்பது தான் ரிசல்ட்டு எவ்வளோ இல்லை நாற்பத்தொம்பதில் நாற்பது சீட்டு வீணாக போச்சு அருமை தலைவர் வாசன் அவர்கள் பெற்ற ஆறு சீட்டையும் தோற்றுட்டார் ஒரு சீட்டு ஈரோடு கிழக்கு சேரும் அவர்கள் மறுபடியும் எங்களுக்கு கொடுன்றாங்க அம்மாவின் மறைவிற்கு பின்னால் தேவையில்லாம ஒரு ராஜ்யசபா எம்பி இங்கே ஒரு ராஜ்யசபா எம்பி ஆட்சி மன்ற குழுவை கூடுவதற்கு பழனிசாமி ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் ஐந்து வருடம் ரிமைனிங் இருக்கும்போதே ஒரு முனுசாமின்னு ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் திருப்பி சட்டமன்றத்தில் நிற்பார் அதை ஜெயிச்சிருவார் அஞ்சு வருஷம் நாடாளுமன்றம் அந்த ராஜ்யசபா போயிடும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஏற்பட்டு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்கிறது கொடியேந்திய தொண்டன் ஒவ்வொரு உயரிய பதவிக்கு வருவதைத்தான் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரும் அம்மாவும் கண்டார்கள் அப்படித்தான் எங்களை வளர்த்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தா தாரை வார்க்கப்படுகிறது தொகுதிகள் கட்சிகளுக்கு தூக்கி தூக்கி கொடுத்து தாரை வார்க்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கி அவங்க போய் பேசிட்டு மறுபடியும் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்கிறதும் இந்த பழனிசாமி தப்பிச்சுக்கலாமான்னு பார்க்குறாரா என்னான்னு தெரியல எனக்கு நைசா வாசன் தலையில் கட்டிட்டு இந்த யுத்த களத்தில் தேர்தல் களத்திலிருந்து அப்படி போயிடலாமான்னு ஐடியா பண்ணுறாரான்னு இந்த மக்கள் செல்வாக்கு இருக்க தலைவர் இல்லை நீங்கள் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்த தலைவர் நல்ல களம் தேர்தல் களம் அமைந்து ஆகிவிட்டது இடைத்தேர்தல் வாங்க நில்லுங்க இப்போ தான் தெரியுது கஷ்டம் என்னன்னு சொல்லி ஏன்னா ஸ்ட்ராங்காக மோத வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ஸ்ட்ராங்காக மோத வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படக்கூடிய நிலைப்பாடு இப்போ இங்கே ஏமாந்தா என்ன ஆகும்னு தெரியும் ஆளும் கட்சியை எதிர்க்க வேண்டும் உடன் காங்கிரஸ் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கொங்கு மண்டலம் என்னுடையது என்று மார்தட்டிய எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு சேலஞ்ச் சரி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு எங்களை கேட்பீங்க நீங்கள் நான் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கேன் 
அங்கே ஒரு களம் அமைத்தாகிவிட்டது நூற்றுக்கணக்கான நிர்வாகிகள் ஈரோடு மாநகர மாவட்டத்தில் எங்களது கடகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆல்ரெடி அறிவித்தாகிவிட்டது இந்த கோவையை போல கோவையினுடைய மாவட்ட செயலர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அதுபோல் அங்கே ஒரு களத்தை அமைத்து நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் எங்களது ஆயுதம் அதிகாரம் இல்லை எங்களிடத்திலே எங்களிடத்திலே பணம் இரு பணம் இல்லை ஆனால் எதிர்த்து தேர்தலை எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் ஆனால் எங்களிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு ஆயுதம் மக்களிடத்திலே செல்வாக்கு பெற்று புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் முதலமைச்சராக்கப்பட்டு விசுவாசத்தின் மறுபக்கமாக விளங்கக்கூடிய ஓபிஎஸ் என்கின்ற ஒப்பற்ற தலைவர்தான் எங்களுடைய ஆயுதம் இதில் தெரிவித்தார் ஆகவே அந்த தலைவருடைய உத்தரவிற்கு காத்திருக்கிறோம் நான் நேற்றுக்கு அங்கே தான் இருந்தேன் எங்கள் ஈரோட்டிலே நான் நேற்று முன்தினம் என்று நினைக்கிறேன் ஈரோட்டில் இருந்தேன் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் உங்களை நான் இங்கே சந்தித்தேன் ஈரோடு மாநகரத்திலிருந்து மற்றற்ற மகிழ்ச்சி எனக்கு கோவிந்தன் என்கின்ற கிழக்கு மாவட்டம் ஈரோடு கிழக்கு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அந்தியூரில் ஒரு பெரிய கூட்டம் கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டார்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் விழாவை அங்கே கண்டபொழுது கண்டு கண்டபோது மிகவும் எனக்கு ஆனந்தம் அங்கே ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்த அண்ணன் உத்தரவு கிணங்க அதில் கலந்து கொண்டேன் தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பாக புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சத்துணவு தந்த சரித்திர நாயகன் விழாவை நாங்கள் கண்டோம் ஆகவே இங்கே பொறுத்தவரை எங்களுடைய நிர்வாகிகள் ஈரோடு மாநகர மாவட்டத்தில் போட்டியிடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் அந்த அனுமதியை தர வேண்டியவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆணையிட வேண்டியவர் அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் அவர்கள் என்ன சொல்லப் போகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருக்கிறோம் இப்போ கரூரில் கூட ஷேக் போய் அவ்வளவு பிரமாதமாக ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு இலவசமாக துணிகள் ஃபுட்டு எல்லாம் கொடுத்து அங்கே பிரமாதமாக அவர் கூட நடத்திட்டு வந்தார் தமிழகம் முழுவதும் இருக்கின்ற எண்பத்தி ஏழு மாவட்ட செயலாளர்கள் ஒரு ஒரு கம்மி எண்பத்தி ஏழு மாவட்ட செயலாளர்களும் மிக பிரமாதமாக விழா எடுத்திருக்கிறோம் நாங்கள் ஆகவே இந்த தேர்தல் களத்தை காணுவதற்கு அண்ணன் ஓ பி எஸ் தலைமையில் தயாராக இருக்கிறோம் அவர் அவரை காணுவதற்கு மாலை புறப்பட்டு செல்கிறேன் அங்கே அவர்களோடு பேசி அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அதன்படி நாங்கள் பின்வாங்க தயாராக இல்லை அண்ணன் நல்லதொரு முடிவை எடுப்பார் ஆகவே தேர்தலை சந்திக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இதுதான் தேர்தல் கமிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் மிக அருமையான கேள்வி இதை பல பேருக்கு புரியாது இது வந்து பல பேரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஐ எம் நாட் கிரிட்டிசைசி அதனால் உங்களுக்கு தான் முடியும் அப்படின்னு கேட்டுறாதீங்க என்னால் தான் முடியும் வேறு வழி இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதுதான் அந்த கேஸ் ரெட்டேல கேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரெட்டேல கேஸில் லெட் பை மதுசூதனன் குரூப் என்டைட்டில் டு அப்படின்னு போட்டு ரெட்டேலையும் கட்சியையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு மூணு தேர்தல் ஆணையில் ஆணையாளரும் உட்காந்து விசாரித்து பல நாட்கள் விசாரித்து கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு என்னுடைய பாட்டு வந்து அதில் இன்டர்வீனர் தான் நான் இன்டர்வீனர் தீபான்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்கள்ல அவங்க ஒரு இன்டர்வீனர் உங்கள் ஊரில் கே சி பழனிசாமி இருந்தார் அவர் ஒரு இன்டர்வீனர் அவங்க மாத்திர நாங்கள் மாத்திர இன்டர்வீனர் இல்லை இந்த பழனிசாமி இருக்கார்ல யார் எடப்பாடி பழனிசாமி அதில் இன்டர்வீனர் ரொம்ப ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கணும் அந்த இன்டர்வீனரை இம்ப்ளீட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வராரு யார் எங்கள் அண்ணன் ஓபிஎஸ் ஒத்துக்கிறார் அதுக்கு பின்னாடி தான் அதுக்கு பின்னாடி தான் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து அந்த இன்டர்வீனர் ஆன பின்னடி உள்ளே வந்த பின்னடி ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்மில் சைன் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் பழனிசாமிக்கு வருகிறது எங்கிருந்து இன்டர்வீனர் இருந்தவர் அங்கே வரார் அப்போ ஒரிஜினலாக வெற்றி பெற்றது யார் மதுசூதனன் அண்ணன் என்ற தினம் இல்லை இறந்து விட்டார்கள் அதில் வந்து அண்ணன் ஓபிஎஸும் திரு செம்மலை அவர்களும் இப்பொழுது இருக்கிறார் அதற்கு பின்னால் தேர்தல் நடக்கிறது தொண்டர்கள் வாக்களிக்கிறார்கள் கட்சியினுடைய சீஃப் ஆஃப் த பார்ட்டி ஒருங்கிணைப்பாளராக அண்ணன் ஓபிஎஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் கட்சியினுடைய சீஃபாக இருக்கார் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரெண்டு பேரும் ஏன் சைன் பண்ணாங்க இல்லைன்னு இப்போ என்ன ஆச்சு கதன்னா தான் தலையில் யானை மன்னவாரி போட்டுக்குமா சில நேரத்தில் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது மாதிரி பழனிசாமி ரொம்ப அறிவாளி புத்திசாலி அங்கே சட்டமேதை சண்முகம் போன்றவர்கள்லாம் இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் சாந்தி பூஷனுக்கு பின்னாடி பெரிய சட்டமேதை அவர் தான் இவங்கெல்லாம் ஐடியா சொல்லிக் கொடுத்து ஒரு லெட்டர் எழுதினார் என்ன லெட்டர்னு கேட்டிங்கன்னா 
இந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இல்லை பர்டிகுலராக நான் இல்லவே இல்லை இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இல்லை அந்த பதவிக்கு எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆகவே நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொல்லி இப்பொழுது இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் இல்லை யார் பழனிசாமி அப்போ இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இல்லைன்னா யார் ஒருங்கிணைப்பாளர் மாத்திரம் தான் இந்த கட்சிக்கு பாஸ் அவர் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் புரட்சி தலைவி அம்மாவால் அடையாளம் கட்டப்பட்ட ஓபிஎஸ் அண்ணன் தான் இந்த கட்சியினுடைய சீஃப் அந்த இடத்துலையும் பழனிசாமி இல்லாமல் போய்ட்டுறார் இப்போ ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷன் இங்கே வர தேர்தல் ஆணையம் காலண்டர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் தேர்தல் அட்டவணையை அறிவித்த பின்னால் நாமினேஷன் போடுறதுக்கு மூணு நாளைக்குள்ளார நீங்கள் தேர்தல் உங்களுடைய சின்னத்தை நீங்கள் பதிவு கொடுத்துருக்கணும் கடிதம் கொடுத்துருக்கணும் அந்த மூணு நாளைக்குள்ளார நீங்கள் மூணு நாளைக்கு மேலே கொடுத்தாலே சின்ன போயிடும் கிடைக்காது அப்போ போட்டி போட்டு கொடுக்கும்போது அப்போ தான் நாங்கள் எங்களுடைய அண்ணனோட ஈவினிங் பேசுகிறேன் அவர் கழக சட்ட ஆலோசகர் கழகத்தினுடைய ஆலோசகராக அண்ணன் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் மற்ற வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் பேசி பழனிசாமிக்கு இங்கே வேலையே கிடையாது ஆகவே இரட்டையலையினுடைய உரிமையாளர் அண்ணன் பன்னீர்செல்வம் தான் அப்படின்னு டெல்லியில் கடிதத்தை கொடுத்து அதை நிச்சயமாக தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதில் சந்தேகமே இருக்காது ஆகவே இரட்டை இலைக்கு சொந்தக்காரர் அதை சொந்தம் கொண்டாட இருப்பவர் அதை என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவை செய்பவர் எல்லாமே அண்ணன் ஓபிஎஸ் தான் இது தாங்க இதில் விஷயமே ரெண்டு பேர் சைன் பண்ணாங்க ரெண்டு பேர் சைன் பண்ணாங்கன்னா ஒருத்தர் அவரே ரிசைன் பண்ணிட்டாரா இல்லை ஸோ அனதர் கேஸ் பெண்டிங் பிஃபோர் த சுப்ரீம் கோர்ட் அதற்கும் அதை ஆர்டர்ஸ் ரிசர்வ்டு இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு அதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை எதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது இந்த ரெட்டை இலைக்கும் இதை முடிவு செய்ய வேண்டியது தேர்தல் ஆணை சார் ஒருவேளை இந்த இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்படும் முடக்கப்படக்கூடாது முடக்கப்படாமல் அண்ணன் ஓபிஎஸ் கைக்கு வரணுன்றது தான் எங்களுடைய ஆசை அது நிச்சயமாக ஓபிஎஸ் அண்ணன் கையெழுத்திடுவார் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேரை எலக்டட் பாடி தொண்டர்கள் தேர்ந்தெடுத்து டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி முடிவு பண்ணி ஏழாம் தேதி அறிவிக்க வேண்டியது ஆறாம் தேதி அறிவித்தாங்க இல்லைங்களா ஸோ முடிஞ்சிருச்சு அது அதனால் எலக்டட் பாடி உட்காந்துருக்கு இன்னும் நான் அஞ்சு நாலு வருஷத்துக்கு அண்ணன் தானே ஒருங்கிணைப்பாளர் அதை நாங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு சொல்லுவோம் எலெக்ஷன் கமிஷன் கேட்டு தான் முடிவு பண்ணும் பாரதிய ஜனதா கட்சி அண்ணனோடு பேசி அண்ணன் என்ன முடிவு செய்ய போகிறார் என்பதை தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் உண்மை விசுவாசி நம்பக நம்பகமானவர் நம்ப தகுந்தவர்னு ஓபிஎஸ் அண்ணனை நம்புவார்களே தவிர மக்களில் இருந்து சொல்கிறார் ஓட்டர்ஸ் சாதாரண மக்களிலிருந்து அவரை ஒப்புக்கொள்வார்களே தவிர துரோகம் செய்த பழனிசாமியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதுதான் பேரூராட்சியில் ஜீரோ நகராட்சியில் ஜீரோ மாநகராட்சியில் ஜீரோ தொடர்ந்து ஜீரோன்ற பாயிண்டில் நின்றுட்டு இருக்கிறவர் பழனிசாமி ஒரு வேலையும் ஈரோடு கிழக்கில் நடக்காது எங்களுக்கு தெரியும் சுச்சுவேஷன் இஸ் லைக் திஸ் ஆகவே இந்த இரட்டை இலை நிச்சயமாக அண்ணனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவர் தான் கேண்டிடேட்டை அது வந்து தனியாக நிறுத்துறதா அலையன்ஸா எல்லாத்தையும் அவர் தான் முடிவெடுப்பார் எதுங்க அதை தானே பாருங்க அருமையாக அடிச்சிங்க இப்போ தான் நீங்கள் நேற்று கூட நான் டெபேட்டில் உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு பிஜேபியினுடைய கட்சியினுடைய சார்பாக உட்காந்தவர் ரொம்ப தெளிவாக கேட்டார் என்ன கேட்டார்னு கேட்டிங்கன்னா இது மாதிரி ஒற்றுமைக்கு அழைத்த அண்ணன் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டோம் ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்தோம் ஒற்றுமையாக போனால் ஒற்றுமை ஏற்பட்டால் மிக எளிதாக இன்றைய நிலையில் ஈரோடு பை எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்க முடியும் ஒரு கூட்டணி கட்சியாக அன்றைய தினம் ஒன்றா இருக்கப்போ ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு அண்ணன் மெரிஜரான பின்னடி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டு ஒன்று நாலு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு சீட் இடைத்தேர்தலில் ஏ சி சண்முக அண்ணன் கூட மூணு லீடிங் காமிச்சார் நாடாளுமன்றத்தில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் வேலூரில் அது இருபத்தி ரெண்டில் எதிர்கட்சியாக இருந்த 
பதிமூணு இடத்துல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறுகிறது ஆகவே எதிர்கட்சியா இருக்கும் பொழுது ஆளுங்கட்சி தான் வெற்றி பெறுன்றதெல்லாம் தட்டி எரிந்து சரித்திரம் படைத்தவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஆளுங்கட்சி கூட்டணி கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வேக்கண்ட் ஆச்சுன்னா அம்மா ஒத்துக்க மாட்டாங்க நாங்கள் நிற்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்க என்னால் கட்சியில் இருக்க எல்லாத்தையும் தாலை வாக்குறது அந்த கட்சியால் ஒரு இடத்துல கூட நான் வாசல் மீது தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு எந்த கோபமும் இல்லை தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் எனக்கு எதிரியும் இல்லை நான் மூப்ப நிறைய மதி பதிப்பவன் ஜெயிக்க முடியலையே ஆறு இடத்த வாங்கிட்டு போனீங்க சார் ராஜ்யசபா சீட்டை வாங்கிட்டு போனீங்க சார் என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க எல்லா இடத்துலையும் தோத்துட்டீங்க சார் அப்புறம் ஏன் நிற்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க இழிச்ச வாயம் ஏடி முக்கிய காரன் முடிவு பண்ணுறீங்க அப்போ அண்ணாதிமுகவனுடைய தொண்டர்கள் ரத்தம் சிந்தியவர்கள் கொடியேந்தியவர்கள் தொடர்ந்து கொள்கையை சொல்பவர்கள் எங்கள் தெய்வங்களாக அம்மா தலைவர் பெயரை சொல்லுபவர்கள் பேரறிஞர் அண்ணா பெயரை கொண்டு அனைத்தந்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தந்தை பெரியார் வழியிலே வந்த இந்த இயக்கத்தை தினமும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு எது என்ன இதைத்தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் தயார் அண்ணனுடைய ஆணைக்காக காத்திருக்கிறோம் நேத்தி வரைக்கும் டயர் நக்கிங்கிறது அப்புறம் நேத்திக்கு முந்தானாலு நீ எல்லாம் சீப் மினிஸ்டர் என்ன பண்ண போற பியூர் வேலைக்கு கூட லாய்க்கு இல்லைன்னு சொல்றது அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி நான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறேன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் தேமுதிகான கேப்டன் கட்சியை கூப்பிட்டு பத்து நாள் அலைய விடுறது ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் வச்சு தங்கமணியும் வேலுமணியும் பேசுறது அதுக்கு பின்னாடி அவங்கள கழட்டி விடுறது ஐயோ விட்டா போதுன்னு பட்டாசு வச்சுருவங்க சாவகாசமே வேணாம் அவங்க ஓடுறது அப்புறம் என்ன தேர்தல் வந்தால் மாத்திரம் என்ன இப்போ பெரிய லவ் அஃபெக்ஷன் வந்துடுது இப்போ என்ன இப்போ பெரிய எப்படியே நெருங்கிய காதலில் இப்போ தேர்தலில் ஒன்றும் கொள்கையில் சரியார் ஒன்றும் கோட்பாடில் சரியார் நீ எடுத்த நிலைப்பாட்டில் சரியார் மக்கள் கேட்குறாங்கல்ல சார் மான மரியாதையே இல்லையா உங்களுக்குலான்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அது எங்களுக்கு எந்த கோபமும் கிடையாது சார் நீங்கள் சார் ஒன்றே ஒன்றை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனக்கு இதெல்லாம் டிடிஸ் பாதாட்டு இதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை தெருவில் இறங்கி ஓட்டு கேட்க போகும்போது மக்கள் இப்போ கூட நான் மேலே ஏறி வரேன் சார் சாப்பிட்டுட்டு வரோம் இதெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்டு வந்தோம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப நீட்டாக அழகாக சொல்கிறாங்க என்ன ஓபிஎஸ் அண்ணனை ஸ்ட்ராங்காக நிற்க சொல்லுங்கள் ஓபிஎஸ் அண்ணன் தான் நன்றி மிக்கவர் நன்றி உள்ளவர் அம்மா சொல்லிய அருமையான தலைவர் தான் மக்கள் மனதில் இருக்குது இந்த கூட்டணி கூட்டணி இல்லாமல் தான் சார் ஜெயித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ரெண்டாவது வயது ஜெயிக்கிறாங்க அம்மா கண்டினியூஸாக ஒரு சின்ன சின்ன கூட்டணி வச்சாங்கல்ல மிஸ்டர் சேகு தமிழரசன் மிஸ்டர் சரத்குமார் தமிமுன் அன்சாரி தனியரசு கருணாசு பெரிய கட்சிகளா எல்லாத்துக்குமே ரெட்டையிலே கொடுத்து தான் நம்ம ரெண்டாவது வரை ஜெயிச்சு கொடுத்துட்டு போச்சு இன்னும் இரையும் பயன்படுத்தி அதனால் அடுத்தவர்களை நம்பி ஓடும் பொழுது இந்த நிலை தான் ஏற்படும் சார் சசிகலா வந்து ஓபிசி இபிசி சந்திப்பேன் அப்படிங்கிறாங்க ஜெயக்குமார் வந்து அது முடியவே முடியாது அப்படிங்கிறாங்க சசிகலா வந்து ஓபிசி இபிசியுமே சந்திப்பேன் விரைவில் இரண்டு அணிகளும் இணையும் அப்படிங்கிறாங்க ஜெயக்குமார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இவங்க சசிகலா சேர்த்த மாட்டோம் ஓபிசி சேர்த்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்க அப்பா விட்டு சொத்து பாருங்க நம்ம புறாத்தலை அப்போ விட்டு சொத்து இவர் வந்து இவரை சேர்க்குறேன் சேர்க்க மாட்டேன் யாரு இருந்தாலே சொந்த தொகுதியில் தோத்து போய் அரசியல் அனாதை ஐயோ ரோட்ல நிற்கிறேன் நீ இதால பற்றி பேசுறதையே விரும்புறது இல்லைங்க நான் அந்த அந்த பீஸ் போகுது அவங்க மேலே சொல்லிக் கொடுக்கறத கீழே வந்து பேசுறது நீ யார் யா உன்னை சேர்த்துக்கிறதுக்கு தொண்டர்களை எலெக்ட் பண்ணி ஒருங்கிணைப்பாளரை உட்கார வச்சாச்சு இவர் யார் சேர்த்துக்கிறதுக்கு எனக்கு இன்னொன்று இன்னைக்கு பிரஸ்ல நான் பதிவு பண்ணுறேன் சின்னமாவை சரண்டர் பண்ணது புகழேந்தி அங்கே உட்காந்து தான் எட்டு பிணைகளை கொடுத்து அந்த ஜெயிலில் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அத்தனை உதவி விழா அவங்க செஞ்சு அவங்களுக்கு தெரியும் அம்மாவுக்கு என்னுடைய துணைவியார் பிணை கொடுத்தாங்க அன்றைக்கி கோர்ட்டில் நின்று குறுகான்ற நீதிபதி கேட்குறாங்க சொத்து போயிடும்னு என்னுடைய துணைவியார் சொன்னாங்க போனால் போதும் பரவாயில்லைங்க எங்கள் தலைவிக்காகன்னு கனடாவிலே பதில் சொன்னோம் சர்ப்ரைஸ் ஷாக்கானாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இருந்துச்சு ஜெயக்குமார் எங்கே போனார் அப்போயெல்லாம் ஆகவே சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறது இவர் யாருங்க முதல்ல காலில் விழுந்து தவிர்ந்து வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தை அவங்ககிட்ட வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு பதிமூணு அமைச்சர்கள் ஜெயிலில் வந்து பார்த்தாங்க ஒரு ஆள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிக்கும் பார்த்து எங்கே வச்சுக்கோங்க சவுத்து பிடிச்சிட்டு அழுவோம் 
மொத்தமாக நாலு பேர் வந்தாங்க ஒரு நாள் பதிமூணு பேர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காமெடியாக இருக்கும் நான் தான் கூட இருக்கேன் அண்ணன் செங்கோட்டையன் சின்னம்மாவில் முதலமைச்சர் ஆக்கப்பட்டவர் அம்மா கையை பிடிச்சிட்டாங்க சின்னம்மா உட்காருங்க செங்கோட்டையன் அப்படிங்கிறாங்க ஓ அப்படின்னு ஒரே சவுண்டு அழுவாச்சு அது நடக்குது உடனே ஓன்னு அழுவுற அடிவர் கீழே உட்காந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சைடில் செல்லூர் ராஜு அவர் ஒரு பக்கம் நின்றுட்டு இருக்கார் செவத்தை பிடிச்சிட்டு காமராஜ் அழுவுறாரு அழுவாமல் அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தது எங்கள் அதிபுத்திசாலி யார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நாலு பேர் அப்படி சோகமாக அப்படியே எந்த மாதிரி அயோகியங்களாக இருப்பானுங்க சார் சேர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு மந்திரியும் இந்த சி வி சண்முகம் மத்தியானம் மூன்று மணி எல்லாமே லோக்கல் கார்டியன் பர்மிஷன் வாங்கி என் மூலியமாக தான் போகணும் எல்லாம் என்னை வச்சு தான் உள்ளே போகணும் போய் பார்த்துட்டு காலில் விழுந்துட்டு எழுந்திருக்கவே இல்லை யார் சி வி சண்முகம் அவங்க என்கிட்ட சொல்கிறாங்க எழுப்புங்க என்னங்க இப்படி பண்ணுறாருன்னு எல்லாம் என்னோ பெரிய போதி மரத்து கீழே உட்காந்த புத்திஸ்ட் மாதிரி புத்தர் மாதிரி பேசிட்டுருக்கிறாங்க ஆகவே ஜெயக்குமார் சொல்லுவதற்கு இந்த கட்சியில் அவருக்கு அதிகாரம் இல்லை இது தொண்டர்கள் இயக்கம் தொண்டர்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் மக்கள் தான் முடிவு செய்யும் மக்கள் தான் மகேஷன் தீர்ப்பு மக்கள் தீர்ப்பு என்று புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் சொன்னார் அம்மா அதை தான் வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே தான் சொல்கிறோம் எங்களை பொறுத்தவரை தொண்டர்களும் மக்களும் தான் முடிவெடுப்பார்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லை இல்லை நான் சார் அருமையான கேள்வி நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு நியாயமான ஒன்று ஈரோட்டில் எப்படி ஜெயிப்பீங்கன்னு அழகாக கேட்டீங்க இதை தானே சார் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் நாளைக்கு காலையில் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுடுவோம்னு மாறுத்திட்டீங்களே சார் நாளைக்கு காலையில் எங்கள் அண்ணன் முதலமைச்சர்னு நான் சொல்ல சார் கட்சி உடஞ்சா என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கு புரியுது எங்களுக்கும் புரியுது சார் இப்பயாவது புத்தி வந்து வாயா ஒன்றா சேர்ந்து போகலான்னு சொல்கிறோம் அன்றைக்கி இடைத்தேர்தல் வந்தது உள்ளாட்சி தேர்தல் அதில் சைன் பண்ணுறதுக்கு அண்ணன் கேட்டு கேட்டு ஒரு வாரம் அனுப்பிச்சார் நீயும் நானும் அடிச்சுக்கிறோம் வீணாக கட்சிக்காரன் தெருவில் நின்றுடுவாங்க சுயேட்சை ஆகிடுவாங்க வாயான்னு கூப்பிட்டாரு வரல ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் சுயேட்சை ஆகிட்டான் சார் கட்சிக்காரங்க அப்போ இப்போ என்ன நடக்கும் நெட்டையிலையை வாங்கி போகிறணுன்ற துணி துணியோடு இருக்கோம் நாங்கள் போகிறோம் போராடுறோம் நீங்கள் சொல்கிற ரூட்டில் வருதுன்னே வச்சுக்கோங்க உங்கள் பச்சைக்கு வரேன் நான் கட்சி உடஞ்சி நிற்கிது அவர் ஆரம்பத்தில் அதான் கேட்டார் யாருக்கு லாபம் கட்சி உடஞ்சி ரெண்டு மூணாக இருந்தால் ஜெயிச்சிருமா அந்த கட்சி நான் மறைச்சியெல்லாம் புகழ் எந்த காலத்துலேயும் பேசி எனக்கு பழக்கம் இல்லை நான் பேசவும் மாட்டேன் ஆகவே ஒரு கட்சியை உடைக்கணும் நாசம் பண்ணணும் ஸ்டாலின் என்கின்ற முதலமைச்சர் காலில் திரை மறைவில் விழுந்து இந்த கட்சியை உடைச்சி குடிச்சு உடச்சி ஜெயிலுக்கு போகாமல் தன்னை ஊழல் வழக்கிலிருந்து காப்பாற்றிக்கணும் இதுக்கு போடுற நாடகம் தானே சார் இது அது பி டிவின்னு எங்களை காமிக்கும் பிலிருந்து இசட் வரைக்கும் இவங்க தான் டிவி என்ன போட்டோன்னு கேட்டார் ஒன்றும் இல்லை இப்படி தான் முந்தானி ஈரோடு கிழக்கில் ஐந்தாயிரம் பேர் மண்டபத்தில் இருந்தாங்க அங்கே அண்ணன் கட் அவுட்லாம் வச்சு நான் ஸ்பீச் கொடுத்தேன் அம்மா அதுட்டு அதுக்கு தான் இந்த ஃபோட்டோ காமிச்சேன் அதே மாதிரி கரூர்லேயும் ஏகப்பட்ட செலவில் நாட் ஓன்லி கரூர் இங்கே கோவை இவர் அண்ணன் தலைமையில் இவர் அண்ணன் தலைமையில் எல்லா இடத்துலையும் கட்சி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஈரோட்டில் கார்த்திக் வந்து உட்காந்துருக்கு அங்கே நம்ம இவர் இருக்கார் ஐடி விங்கு ரமணிகாந்த் எல்லோரும் நீங்கள் எல்லாம் இருக்கா எல்லோரும் இருக்காங்க ஆகவே ஈரோடு ஸ்ட்ராங்காக கையில் வச்சுருக்கோம் அண்ணனுடைய முடிவுக்காக காத்திருக்கோம் நைட்டோ காலையிலே அவங்க பேசி முடிவு பண்ணிவிட்டு அண்ணன் என்ன சொல்கிறாரோ அந்த வழியில் போய் ஓபிஎஸோட பையன் வந்து முதல்வர் வந்து வாழ்த்துறாரு பாராட்டுறாரு நீங்கள் அந்த டீமை நீங்கள் குற்றம் சொல்லிங்க இது என்ன ஓபிஎஸ் பையன் ஒருத்தர் தான் ஜெயித்தார் ஒரே ஒருத்தர் தான் ஜெயித்தார் எங்கள் முப்பத்தெட்டு நாடாளுமன்றமும் தோத்தாச்சு அங்கே ஏடிஎம்கேனு அந்த பார்லிமெண்ட்ரி போர்டில் இன்றைக்கி இருக்குன்னா அவர் ஜெயிச்சதால் இருக்குது இல்லைன்னா ஜீரோன்னு ஆகிட்டு இருக்கும் ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணு ஜெயிச்சதுன்னு எங்கள் அண்ணன் சொன்னார் என்ன தவறு சீஃப் மினிஸ்டர் பார்த்துன்னு புரியல ஸ்டா நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபோட்டோ ரிலீஸ் பண்ணேன் ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி த தலைவராக இருக்கும் பொழுது நினைக்கிறேன் எதிர்கட்சி தலைவர் அம்மாவை சந்தித்தார் மேயராக இருக்கும் பொழுது அம்மாவை சந்தித்தார் அம்மா சந்தித்தாங்க என்ன தப்பு அப்பா அப்பா இரு இவர் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த இது இருக்கிறீங்க இப்போ பழனிசாமி இல்லை இல்லை இருந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை நான் கேட்கணும் என்ன என்ன ஒரு நூறு நூறு ஜாலியாக இருங்க நான் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லுவேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருபது நிமிடம் இப்பயே போட்டு காட்டுறேன் இருபது நிமிஷம் கலைஞர் பிறந்ததில் இருந்து வளர்ந்ததில் இருந்து பராசக்தி எழுதியில் இருந்து அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறாக படம் திறக்கிறப்போ இதே பழனிசாமி தான் 
சட்டமன்றத்தில் அழகாக பேசினார் அப்போ யார் அவர் எவ்வளோ பாராட்டி கலைஞரை பேச முடியுமோ பேசினார் அதை தப்புன்னு சொன்னோமா இருந்த ஒரு தலைவரை பற்றி பேசினார்னு சொன்னோம் இது சார் அதாவது திருடுவான் திருடுறவன் என்ன பண்ணுவான் அமைதியாக இருப்பான் அவனை என்னடான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொருத்தனை கையை காட்டுவான் இது போலீஸ்காரனுக்கு மாத்திரம் புரியும் இன்னொருத்தனை கை காட்டுறானாவே இவன் தான் திருடிருப்பான்னு அதனால் அங்கே உட்காந்துட்டு இருபது நிமிஷமாக கலைஞரை புகழ்ந்து பேசுகிறது அதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் முந்தா இது கொடநாடை பற்றி பேசும்போது ஏழுச்சு பயந்துட்டு வெளியில் போகிறார் இவர் ஏற்று சி ஏற்று பேச வேண்டியதானே சிஎம் கோயம்புத்தூரில் கொடுத்தீங்களே ஒரு டீமுக்கிட்ட ஐஜி தானே உங்கள் ஐஜிகிட்ட கொடுத்தீங்களே ஒன்றுமே பண்ணாமல் சிபிசிஐடிக்கு தூக்கி கொடுத்துட்டீங்களா நாங்கள் என்ன பண்ணணும் கேட்க வேண்டியதானே ஏன் ஏன் கேட்க மாட்டேன்றீங்க அந்த தைரியம்லாம் கிடையாது சார் இங்கே இது வந்து திரைமறைவில் இந்த கட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பழனிசாமி முடிவெடுத்துட்டார் அண்ணன் இந்த நிமிஷமும் சொல்கிறேன் எங்களை வழிநடத்துகின்ற ஓபிஎஸ் என்கின்ற அண்ணன் ஒற்றுமைக்கு தயார் புகழேந்தி வேணா இவ்வளோ பேசிட்டு போகலாம் ஆனால் அந்த அண்ணன்ட்ட வந்து இன்றைக்கும் ஒற்றுமையாக போகணும் ஏடிஎம்கே நினச்சா அவரோட பேசினா இன்றைக்கும் தயாராக இருக்கார் அவருடைய மனப்பக்குவம் தெரியும் கட்சி போயிடும் புகழேந்தி கட்சி போயிடும் வைத்திலிங்கம் கட்சி போயிடும் ஜே சி டி பிரபாரன் கட்சி போயிடும் மனோஜ் பாண்டியன் இப்படி தான் மாவட்ட செயலராக அத்தனை பேர்த்தோட குப்பா கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் பேசிகிட்டு இருக்காரே தவிர அண்ணன் வந்து நான் அகம்பாகம் இல்லை ஏதாவது ஓபிஎஸ் பதவி கேட்டார் ஓபிஎஸ் பதவிக்காக போராடினார்னு சொன்னால் நான் இனி பிரச்சனை சந்திக்கவே இல்லை சார் இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் இது ஏன்னா இந்த மக்கள் லட்சக்கணக்கில் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஓபிஎஸ் என்கின்ற தலைவர் எனக்கு பதவி வேண்டும் அம்மா வைத்த பதவியை நாங்கள் வைக்க மாட்டோம்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து சத்தியம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பொதுச்செயலாளர் வேண்டும்னு என் தலைவர் கேட்டால் நாங்கள் பேசவே இல்லை சார் இன்னொரு பதவி ஏதாவது வேணும்னு அவர் சொல்லியிருந்தார்னா இல்லை சார் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்தார் சார் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இருந்தாலும் அறிவித்தார் எதிர்கட்சி தலைவர் விட்டு கொடுக்காதீங்கன்னு சொன்னால் விட்டு கொடுத்தார் இங்கே உட்காந்துருக்க புகழேந்தி கூட கட்சி விட்டு எடுத்தார் சொந்த தம்பி எடுத்தார் நீட்டதெல்லாம் சைன் பண்ணார் கட்சி போயிடும் 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 அத்தனையும் பண்ணார் அன்றைக்கே சொன்ன அடுத்த அடுத்த டார்கெட் நீங்கள் தானே நான் நான் அதுதான் பண்ணார் பழனிசாமி துரோகம் தொடரும் துரோகி மாறவே மாட்டான் அந்த துரோகத்தினுடைய உச்சாணியில் எடுப்பவன் பேர் தான் பழனிசாமி சார் என்ன விட்டுருங்க சார் நாளைக்கு சேர்ந்தால் கூட வெளியில் என்ன அனுப்பிச்சிருவாங்க நான் கவலை இல்லை ஏன்னா எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டேன் என் லைஃப்பில் எல்லாம் போச்சு எவ்வளோ அலைஞ்சிருப்பேன் பதிமூணு வருஷம் அம்மா கேஸு கலைஞேன் அங்கே கனடா தமிழ் ஒரு முழுது கர்நாடகா என் வீடெல்லாம் ரேங்க் சேக் பண்ணி அடித்து நொறுக்குனாங்க சார் அன்றைக்கி என் ரெண்டாவது பையன் தப்பிச்சான் மூணு தடவை அட்டம் டு மர்டர் ஆகவே நாளைக்கு வெளியில் அனுப்பிச்சிடலாம் எனக்கு இதையெல்லாம் பார்த்து நான் வரவே இல்லை நாளைக்கு மந்திரி கிடைக்கும் எம்எல்ஏ கிடைக்கும் எம்பி கிடைக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு ஆசையே கிடையாது பழனிசாமின்ற சர்வாதிகாரி ஒழியணும் ஒழிக்கிற வரைக்கும் தூங்க மாட்டேன் ஒரே முடிவு தான் என்னுடைய முடிவு அதில் ஓபிஎஸ் நிற்கிறார் அதனால் கூட நிற்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய வேலை நாளைக்கு சேர்ந்துட்டு புகழேந்தி இவ்வளோ பேசினார் திட்டினார் வெளியில் அனுப்புன்னு அனுப்பிச்சிட்டாலும் நான் போகிறதுக்கிறேன் தயார் ஆனால் அரசியல் வரலாறில் துரோகிக்கு பாடம் சொல்லாமல் போக மாட்டோம் அதுதான் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அம்மாவும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது அந்த வழியில் தான் நான் இடைத்தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி இன்டாக்டாக இருக்குமா எது சார் என்டிஏ கூட்டணி இந்த இடைத்தேர்தல் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல இப்போ சப்போஸ் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு கூட்டணி அமைத்து அதனுடைய பொறுப்பாளராக அதனுடைய தலைவராக ஓபிஎஸ் அண்ணனை ஏற்றுக்கொண்டு வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லலாம் ஆனால் ஓபிஎஸ் அண்ணன் வந்து அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்ன முடிவு எடுக்கிறார்னு என்னால் சொல்ல முடியாது ஆகவே அவர் என்ன முடிவு எடு எடுக்கிறாரோ அதை கேட்பதற்கு எல்லாம் தயாரானாங்க ஆடி போயிடுங்கடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கட்சி கட்சி மேலாம் அக்கறை கிடையாது இங்கே அவருக்கு வந்து அவர் ஒரு பெரிய புரட்சி தலைவரை விட மேலே புரட்சி தலைவியை விட மேலே ஒரு பெரிய அதாவது காலையில் எழுந்தோடனே மக்கள்லாம் பழனிசாமியை பார்த்து அந்த படத்தை பார்த்து கும்பிடு போட்டு அப்புறம் தான் காலை வேலைகளையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அவரே அவரை நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அதுதான் தொடர் தோல்விகள் ஆகவே பழனிசாமிக்கு எந்த வித சார் சொந்தமாக எதாக இருக்கணும் சார் அம்பேத்கரை தூக்கில் போட்டவர்னு அன்றைக்கி சொன்னேன் கம்ப ராமாயணத்தை சேர்க்கிறார் எழுதினவர் சொன்னவர் அவர் தான் இப்படி ஒன்றா ரெண்டா சார் கேட்க முடியாது ஆகவே அவரை போய் ஒரு அறிவாளின்னு சொன்னால் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அதான் அன்றைக்கே சொன்னேன் 
எனக்கு கம்பேரிட்டிவ் பழனிசாமி ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பெட்டர் வேலுமணி ஏன்னா நீங்கள் தப்பாக நினச்சாலும் பரவாயில்ல நான் வேலுமணி என்ற முன்னாள் அமைச்சரோட பழகியிருக்கேன் வேலுமணி கொஞ்சம் களம் தெரிஞ்சவர் தொண்டர்களை புரிந்தவர் கொஞ்சம் அறிவு மிக்கவர் இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு ஆள் தான் பழனிசாமி ஆகவே இவருக்கு இவருக்கு அறிவு இருக்கானா கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது அவருக்கு கொஞ்சமாவது இருக்குது பேசாம வேலுமணி தூரமாக நெல்லியான்னு ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த அணியை கையில் எடுத்தாருனா ஏதாவது வழி பிறக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒருங்கிணைப்பாளர் தேர்தல் கமிஷன்ல அதிகாரம் படைத்தவர் அவர் தான் ஆகவே அவர் தான் முடிவு செய்யணும் அவர் தான் சார் அறிவிப்பார் வேற வழியே கிடையாது ஆல்ரெடி ஆர்டர் கூட ரிசர்வ்டு அது இது சம்மந்தம் இல்லை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஆகவே அதிமுகவுக்கும் பழனிசாமிக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சார் என்கிட்ட நிறையா எம்எல்ஏஸ் இருக்காங்க என்கிட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர் இருக்காங்கன்னா என்கிட்ட எல்லா போஸ்டிங்கில் இருக்கவங்களாம் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் பழனிசாமி 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 எல்லாத்துலேயும் ஒரு சைன் கையெழுத்த அண்ணன் பன்னீர் செல்வம் போட்டிருக்கார் ஐயா உனக்கும் சேர்த்து ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்மில் உனக்கு எல்லாம் ரோஷம் இருந்துச்சுன்னா அவர் வேணாம் நீ முடிவுக்கு வந்தீங்கன்னா எல்லாம் ராஜினாமா கொடுத்துருங்க எல்லோரும் கொடுத்துருங்க அப்புறமா நின்று நீ ஜெயிச்சிடுன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆகவே என்னை பொறுத்தவரை அனைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆவதற்கு காரணமானவர் பன்னீர் செல்வம் என்கின்ற அண்ணன் எங்களுடைய தலைவர் தான் இது யாரும் மறுக்கவே முடியும்